బ్యాక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రాషి కాంద్రా ట్రావెలర్ మనం ఇప్పుడు క్రబీకి వెళ్తున్నాం పతాలు నుంచి దారిలో ప్రజెంట్ ట్రాంగ్ అనే ప్రావిన్స్లో ఆగాం ఇది ఒక స్టేట్ ట్రాంగ్ అనేది క్యాపిటల్ కూడా ట్రాంగే సో వెళ్తున్న క్రబీకి వెళ్తున్నాం దారిలోనే సో ఇది చూసినట్టు ఉంటుందని ఇక్కడ ఆగాము క్రబీకి వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ సో క్రబీకి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు ట్రాంగ్ అనే పక్కనే ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్లో వేరే స్ట్రేట్ ఉందని చూడొచ్చు మళ్ళీ వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది రెనాంగ్ హైవే నుంచే వెళ్తుంది ఇది మనం డైవర్ట్ అయిపోయి అటు వెళ్ళాం సౌత్ థైలాండ్ వైపుకి వేరే లైక్ నకుంసి తామరాత్ అది ప్రజెంట్ కెఫే అమెజాన్కి వచ్చాం మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ అయింది కదా కాఫీ కాఫీ తీసుకుందాం అని వచ్చాం కాఫీ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ బాత్ అంటే దగ్గర దగ్గర వన్ టెన్ రూపీస్ కాఫీ ఇక్కడ ఈ కఫే అమెజాన్లు అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి సో ఎక్కువగా హైవేస్లో వస్తున్నప్పుడు కఫే అమెజాన్ దగ్గర ఆగుతున్నాం చాలా చాలా బాగుంది కెఫే అమెజాన్ కాఫీ అయితే హలో 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 సే హలో 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 ట్రాంగ్ ప్రావిన్స్లో ఉన్నాం ప్రజెంట్ ట్రాంగే క్యాపిటల్ సిటీ దీని పేరు పాపులేషన్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంట ఈ ట్రా ప్రావిన్స్ ట్రాంక్ సిటీలో మేజర్ అట్రాక్షన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ ఉంది ఆ టెంపుల్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి క్రవీకి వెళ్దాం చూడండి చాలా చాలా బాగుంది ప్రావిన్స్ లోకల్ మార్కెట్స్ చూడండి ఇలా ఉంటాయి ఇక్కడ థైలాండ్లో పెద్ద మార్కెట్స్ ఉండొచ్చు చూడండి కార్ పార్క్ చేశారని హార్న్ చేస్తున్నారు పోలీస్ వచ్చి బైక్ మీద ఈ లోకల్ మార్కెట్ మన ఇండియాలోకి వచ్చినట్టు ఉంది ఇక్కడైతే చూస్తుంటే అటు ఇటు ఈ ట్రాంగ్ అనేది క్రబీకి టూ అవర్స్ దూరంలో ఉన్నాం మనం చూడొచ్చు బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ ఇది టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అంట ఈ టెంపుల్ సో యాక్చువల్గా క్రబీ కూడా స్ట్రైటే ఆన్ ద వే స్టాప్ టు ఆన్ ద వే యాక్చువల్గా సో క్రబీకి వెళ్ళే దారిలోనే ఈ టూర్ కూడా తీసుకోవాల్సిన పని లేదు రివర్స్ వెళ్ళి హైవే నుంచి కట్ అయిపోయి అలా ఏం లేదు స్ట్రాంగ్ సిటీలో నుంచే క్రబీకి వెళ్తుంది సో ఒక స్టేట్ ఇది చాలా చాలా బాగుంది ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది బ్యాంకాక్ నుంచి డైరెక్ట్గా ట్రాంక్కి ఫ్లైట్ తీసుకొని రావచ్చు లేకపోతే బై రోడ్ వస్తే అరౌండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ నైన్ హండ్రెడ్ దాకా పడుతుంది పతాలు ఇంకా వెళ్ళాలనుకుంటే ట్రాంక్కి ఫ్లైట్లో వచ్చి బై ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ చాలా చాలా బాగుంది వెదర్ అండ్ ఇది కూడా టెం బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ చూడండి ఎంత బాగుందో బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ ఇది ట్రాంగ్ ప్రావిన్స్లో చాలా చిన్న ప్రావిన్స్ అయితే చూడాల్సిన అట్రాక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆబ్వియస్గా చూడండి డిజైన్ శ్రైన్ అంటారు టెంపుల్స్ని ఇక్కడ మనం ఎలా అయితే గుడి అంటాము తెలుగులో ఇది వీళ్ళు శ్రైన్ అంటారు టెంపుల్స్ని థాయిలాండ్లో చాలా బాగుంది ఆర్కిటెక్చర్ అంతా 
तो मानो एल्टम दारों ने कहा बटो कार घंटा घंटा आगे चूस को नल्ले चने चन्ना ब्रेक इच्छा प्रेजेंट आई थे ये क्लोज ढूंढे मैं भी टाइमिंग सुनते हैं वो दिन के लापल के अलावा निके थाईलैंड लो प्रोविंसेस हैं निपक पक रहे होंटे 100 किलोमीटर्स 150 इला टोटल 77 प्रोविंसेस होने मानो साउथ थाईलैंड लो ने उन्हों प्रेजेंट इनका नॉर्थ के लिए चाला प्रोविंसेस होने विने उन्हें चियांग माय चियांग राई इला प्रोविंसेस होंटे नॉर्थ � ट्रैफिक ले रहा था। कभी डायरेक्ट का मानो फेरी देखा रखा था लेक्चर का। फेरी टाइमिंग्स टिकट सही नहीं उसको आते। फेरी की फीफी आइलैंड्स ये लोग जो कभी नहीं ची। चला फेमस। तो अगर गल तो ना डायरेक्ट का टिकट दिस को नहीं फेरी टाइमिंग्स है जो तो। बढ़ा का सिटी व्यू एंजॉय हाफ एन अवर उन दिख रही थी, तो बेसिकली क्रमी स्टेट स्टार्ट आई पे देखने में ची, थोड़े चांद तक ग्रीन रही, अंत तक ग्रीन रही है, बीचेस उन टाइम चला बहुत मच बीचेस क्रमी लो, कत बता लक्जरी रिसोर्ट्स उन टाइम माल दीव चला गा अलग, जो बताऊँ मैं तो तरह जो पूछता हूँ Krabi Airport है ये International Airport छोड़ने Krabi International Airport Krabi City लोग enter हैं इपुड़े छोड़ने Krabi City स्कूटी सोस नर गया था, बाइक रेंटल कंपनी से मारता, मास्क जोड़े चक्रवी लो, 90 परसेंट क्रवी पापुलेशन अंतर मुस्लिम से, राइट, छोड़ने के गैस स्टेशन ऐला उन्हें देख रहा लोकल ला, ऐला पेट्रोल बंक, ऐला चिन्ह पेट्रोल पंप्स ओशन के दरकर का अपना फेरी पायर दरकर के क्लॉंग जिलाड पायर दिन पेर हो चेसी प्रेजेंट कभी टाउन लोने हम ना मानो छोटे छोटे बहुत दो फेरी पोर्ट का नहीं करा ओशन एक्चुअल का ये दी अंडमान सी दी अन्नमान सी माना अन्नमान वाटर्स जिला दिन में जब बोलते हैं अन्नमान और चार्ज दे बोट लो तो फेरी उन्हें फेरी टिकट हो चुकी है 450 बात अंडे देगर देगर 1100 रुपीस टिकट बट स्लोगा यार तो नहीं प्लस मलिक इवनिंग रात आने की ये प्रो नाइट टाइम अंटा मलिक फेरी रेट ना ये दी सो स्पीड बोट जो ने कहने नाइट माना कि कड़ा बुकिंग होंगे, तो माना अच्छे दर्द चूज़ करना, डे प्लान, आफ्टरनून प्लान, तू के लिए अलग थ्री फोर आवर्स लो मल्ली थ्री को अच्छे सिद्धि, फिर भी सरी स्पीड बोट, चोरने अबोन्डेंट शिप, इधर ही नेवी, फिर तो आफ्टर एंड सम अफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग आ Kalau gol leh ru port dekra, so me 
మేబీ వాళ్ళకి టైమింగ్స్ తెలిసేమో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టైం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ అయింది ఫెర్రీ టూ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ అయిద్దంట సో స్పీడ్ బోటింగ్ స్పీడ్ బోట్ టైమింగ్స్ కోసం అటు వెళ్ళమని చెప్పారు అటు వెళ్తాను సో చూద్దాం ఎంత థౌజండ్ బాత్ అని చెప్పారు అండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడిద్ది చూద్దాం అక్కడ వెళ్ళి ఏ టైమింగ్స్ ఏంది ఎంతసేపులో రావచ్చు ఇంగ్లీష్ అసలు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకి గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తున్నాం ఈ టూరిస్ట్ స్పాట్లో కూడా ఇంగ్లీష్ అర్థం కావట్లేదు రబీలో కూడా బయట ట్రాఫిక్ లేదు ఏమీ లేదు జనాలు లేరు సో ఐ థింక్ థాయిలాండ్ అంతా నార్మల్గా టూరిస్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండింది సో వన్స్ టూరిస్ట్ లేరు కాబట్టి అంత గోస్ట్ టౌన్లో ఉంది అండ్ ఏదో ఈవెంట్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈవినింగ్ సో దానికోసం రెడీ చేస్తున్నారు ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇక్కడ అసలు అడ్ర ఏం చెప్పట్లేదు అయితే అర్థమైంది ఏంటంటే ఫెర్రీ వెళ్తుందని టూ ఓ క్లాక్కి బట్ అది నైట్ రిటర్న్ అవ్వదు నైన్ ఓ క్లాక్కి అలా వస్తుందంట బట్ మనకి ఇక్కడ బుకింగ్ ఉంది సో చూద్దాం కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తాను చూడొచ్చు మెయిన్ స్ట్రీట్ ఇది ఎవరైనా ఉన్నారేమో చూడండి టూరిస్ట్ ఎవరూ లేరు టూరిస్ట్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వచ్చాం ఫుడ్ తిందామని ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి పేరు వచ్చేసి పైరేట్స్ హౌస్ హలో పైన కనిపిస్తుంది కదా అదే విల్లా చూడొచ్చు విల్లా ఇక్కడ ఉంది చాలా పైకి ఉంది ఇది కార్ వెళ్ళిద్దో వెళ్ళదో కూడా తెలియదు సో అక్కడ పెట్టాము అడుగుతాం పార్కింగ్ ఎక్కడ చేసుకోవాలని చూడండి జంగల్లో ఇక్కడ బుద్ధ స్టాచ్యూ చూసారు కదా దాని పక్కనే చూడొచ్చు విల్లాస్ ఎలా ఉన్నాయో సో మన రూమ్ విల్లా ఎంట్రీస్ ఇది క్లీన్ చేస్తున్నారు బట్ పర్లేదు ఆల్మోస్ట్ డన్ అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇది వ్యూ చూడొచ్చు జకూజీ ఉంది జకూజీ విత్ వ్యూ అండ్ లగ్జరీ విల్లా చూడొచ్చు కుకీస్ ఇచ్చారు టీవీ బెడ్ ఉంది బాత్రూమ్ చూడండి చాలా బాగుంది విల్లా కిచెన్ ఉంది కిచెన్ క్లీన్ చేస్తున్నారు కిచెన్ కిచెన్ వెరీ బిగ్ కిచెన్ ఇవి సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్కే వచ్చింది మనకి చాలా తక్కువ అది విత్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంది మార్నింగ్లో మళ్ళీ ఫైవ్ సిక్స్ విలాసే ఉన్నాయి ఇలా మొత్తం జంగల్లో ఇలా రబి ఇక్కడ నుంచే బీచ్ కూడా దగ్గరే వన్ టూ కిలోమీటర్స్ అనాంగ్ బీచ్ అని ఫేమస్ బీచ్ రబీలో సో తర్వాత బీచ్ దగ్గరికి వెళ్దాం 
విల్లాలు చికెన్ చేసాం ఇప్పుడే సో ముందు గెస్ట్ వెక్క ఎక్కువ లేట్గా చేశారు సో అక్కడికి వెళ్ళి నెక్స్ట్ చూపిస్తాం క్రైబీలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు సో చూద్దాం విల్లా అయితే చాలా చాలా బాగుంది విల్లా వ్యూ అయితే డ్రోన్ షాట్స్ ఎంజాయ్ చేద్దరు కానీ డ్రోన్ షాట్స్ తీస్తాను ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైతే విల్లా ఇది ఎలా ఉందో కో ఫిఫి ఐలాండ్స్ మేము రేపు వెళ్తున్నాం సో బికాస్ టైం సరిపోదు అన్నారు మధ్యాహ్నం నుంచి వెళ్ళి రావడానికి సో మార్నింగ్ ఒక డే ట్రిప్ అంతా ఇది సో రేపు మార్నింగ్ హోటల్ వెకేట్ చేసి డైరెక్ట్ కో ఫిఫి ఒక కంప్లీట్ బ్లాగ్ తీద్దాం కో ఫిఫిలో సో ఇట్ విల్ బి ఇంకా ఈజీగా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది అండ్ ప్రజెంట్ మనం ఇప్పుడు ఒక జిప్ లైన్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం జిప్ లైన్ యాక్టివిటీ ఉంది ఇక్కడ క్రబీలో ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ మినిట్స్ డ్రైవ్ అండ్ మనం బీచ్ దగ్గరలో ఉన్నాం ఫస్ట్ జిప్ లైన్ యాక్టివిటీ కంప్లీట్ చేసుకుని క్రబీ చాలా చిన్న టౌన్లా ఉంది యాక్చువల్లీ టౌనే అది క్రబీ టౌనే అంటారు సిటీ కాదు సో చిన్న మున్సిపాలిటీ బట్ ఏరియా పెద్దగా ఉంది బట్ బిల్డింగ్స్ అవి ఏం లేవు ఓపెన్ ఓపెన్ ఓపెన్గా ఉంది సో బేసిక్గా ఒక చిన్న స్ట్రీట్ సిటీ సెంటర్ ఉండిద్ది టౌన్లో అంతే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం ఎస్ కార్ దగ్గరికి వెళ్ళాం కార్ ఇక్కడ పార్క్ చేసుకోమని చెప్పారు లగేజ్ అయ్యి వాళ్ళే తీసుకెళ్ళారు చూడండి ఎంత పైకి ఉందో ఇక్కడి నుంచి కనిపిన కూడా కనిపెట్టలేదు జిప్ లైన్కి వెళ్ళి జిప్ లైన్ యాక్టివిటీ చేసుకొని టూ అవర్స్ యాక్టివిటీ అది అది ఫినిష్ చేసుకొని బీచ్కి వస్తాం బీచ్ చూసేసుకొని అండ్ బ్యాక్ టు విల్లా అండ్ సో లెట్స్ గో సి ది యాక్టివిటీ ఐడప్ అడ్వెంచర్స్కి వచ్చాము చూడండి ఎలా ఉందో జంగల్లో ఉన్నాం ప్రజెంట్ చాలా 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 బాగుంది చాలా చాలా బాగుంది చూడండి జంగల్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అడ్వెంచర్ ఒకసారి ఈ అడ్వెంచర్కి హౌ మచ్ బ్రో ఇట్స్ థౌజండ్ బాత్ రైట్ వెయ్యి బాత్లు థౌజండ్ బాత్స్ అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అడ్వెంచర్ చేయడానికి సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో కేబుల్ జిప్ లైన్ ఉంది ప్లస్ బైక్స్ ఆల్సో దే గివ్ టు డ్రైవ్ ఏటీవి సంథింగ్ లైక్ దట్ యా చూద్దాం ఏమేమి ఉంటాయో పదండి వెయిట్ చేయమంటున్నారు జిప్ లైన్ చాలా పెద్దగా ఉంది చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది చూద్దాం ఇలా పైక్ ఎక్కి వెళ్ళాలి స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా కనిపిస్తుంది కదా ఈ స్టెప్స్ లోపల వెళ్ళాలి చూడచ్చు థైడ్ అప్ అడ్వెంచర్స్ రాక్ క్లైంబింగ్ ఏరియా రాక్ క్లైంబింగ్ కూడా ఉంది బట్ మనం రాక్ క్లైంబింగ్ చేయట్లేదు మనం ఓన్లీ జిప్ లైన్ చేస్తున్నాం రాక్ క్లైంబింగ్ ఈ అంతా వన్ డే అడ్వెంచర్ అండి యాక్చువల్గా ఇక్కడ అంతా మొత్తం వన్ డే అడ్వెంచర్ రాక్ క్లైంబింగ్ అంతా సో రాక్ క్లైంబింగ్ జిప్ లైన్ అండ్ మోటార్ బైక్ యాక్టివిటీ కూడా ఉంది బట్ ఫస్ట్ మనం జిప్ లైన్ చేద్దాం ప్రజెంట్ ఈవినింగ్ త్రీ థర్టీ అయింది టైం త్రీ థర్టీ అయింది ఇదే ఒక దగ్గర దగ్గర నాకు తెలిసి వన్ అవర్ పట్టచ్చు యాక్టివిటీ ఎందుకంటే వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి జంగిల్లో సో లెట్స్ గో సో చూడొచ్చు ఎక్విప్మెంట్ హెల్మెట్ అండ్ స్టఫ్ బెల్ట్ వగే ఇచ్చారు టూ అవర్స్ పట్టిద్దంట మళ్ళీ తిరిగి రావడానికి ఎందుకంటే ఐదు పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఐదు ఫైవ్ స్టాప్స్ ఆర్ దే ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక పాయింట్ వాక్ చేసుకుంటా వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ దానికోసం వెయిట్ చేయాలి సో రూల్స్ చదవమని చెప్తున్నారు సేఫ్టీ రూల్స్ వాళ్ళ సేఫ్టీ రూల్స్
ครับรูปสเกตเอเจเซอร์อืมตัดดีอ่ะดีไปทําดีอ่ะโอเคบอกกันสิ่งใดเอ้ยเวนวันทิ้งนี่สโอเปนเรทเยสยูวอนต์บ
బావర్చి బావర్చి డిలైట్ హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ అనుకుంటాను బావర్చి డిలైట్ ఇండియన్ ఫుడ్ థాయి ఫుడ్ ఎక్కువగా ఇక్కడ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ అంటే ఇండియన్ ఫుడ్డే కాదు థాయి ఫుడ్ కూడా దొరుకుతుంది ఇందాక మనం మధ్యాహ్నం తిన్న ఫుడ్ కూడా ఇండియన్ అండ్ థాయి ఫుడ్ అనేది బట్ ఆ చెఫ్స్ అందరూ బ్యాంకాక్లోనో ఎక్కడో ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్లో పని చేస్తా ఇండియన్ ఫుడ్ నేర్చుకోవడానికి ఇండియన్ ఫుడ్ నేర్చుకొని వాళ్ళు సపరేట్గా రెస్టారెంట్ పెడుతున్నారు హండ్రెడ్ బాత్ షాప్ అంటుంది చూడండి ఏ వస్తువు తీసుకున్నా హండ్రెడ్ బాతే అంటే టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫార్టీ రూపీస్ అనమాట అండి ఎన్ని ఎన్ని ఉన్నాయో అక్కడ ఐలాండ్స్ హల్లేవి పాంగ్ ఐలాండ్ ఆయోమాయ రైలీ బీచ్ కోఫీఫీ ఎలిఫెంట్ ట్రెక్కింగ్ స్కూబా డైవింగ్ చూడండి ఇంకో ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఇండియా ఫ్లాగ్ కనిపిస్తుంది ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో ఈ ఫోర్త్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ మనకి క్రబీ ఫుకెట్ బ్యాంకాక్ పటాయాలో ఇండియన్ ఫుడ్కి ప్రాబ్లం ఉండదు చాలా ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి వచ్చిన ప్రావిన్సెస్లో అన్నింటిలో కొంచెం ఇండియన్ ఫుడ్ ఉండదు ఎక్కడన్నా ఒక చోట ఒక చోట లక్కీ అది కూడా క్లోజ్డ్ ఉంటున్నాయి టైమింగ్స్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కే క్లోజ్ అవుతాయి ఈవినింగ్స్ కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో చాలా లైవ్లీగా ఉంది స్ట్రీట్ టూరిస్ట్లు ఏమనుకున్నాం ఇక్కడైతే కనిపిస్తున్నారు టూరిస్ట్ కొంచెం బెటర్ ఎక్కువగా యుఎస్ యూకే నుంచి వచ్చిన టూరిస్ట్ ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు చేసిన జిప్ లైన్ కూడా యూకే నుంచి వచ్చారు అతను చూడండి ఇంకో ఇండియన్ రెస్టారెంట్ కూడా వచ్చింది మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే రసోయి అంట ఇండియన్ ఫుడ్ అనాంగ్ బీచ్ ఇదే అనాంగ్ బీచ్ ఫిఫీ ఐలాండ్స్ అలానే ఉంటుంది దూరంలో పండలు కనిపిస్తున్నాయి కదా చూడచ్చు చాలా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఇండియన్స్ ఉన్నారు అందరు అంతా ఇండియన్స్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ పది రెస్టారెంట్స్ కనిపించింది ఎంత నైట్ మార్కెట్ సా ఓన్లీ ఫ్రైడే సాటర్డే సండే ఉంటుంది ఈ మార్కెట్ అంతా చూడొచ్చు వన్ సిక్స్టీ బాత్కి డ్రెస్సెస్ అన్నీ వస్తాయి వన్ సిక్స్టీ బాత్ వన్ ఫిఫ్టీ బాత్ నూరి ఇండియా పక్కన మళ్ళీ ఇంకో ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఇక్కడ ఇంకో ఇండియన్ రెస్టారెంట్ సో దగ్గర దగ్గర పది ఉన్నాయి ఇండియన్ ఫుడ్కి అయితే అసలు డోకానే లేదు హోప్ మీకు ఈ బ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటాను క్రబి నెక్స్ట్ బ్లాగ్ ఫిఫీ ఐలాండ్ టూర్ ఉంటుంది కంప్లీట్ డే టూర్ అది సో క్రబి టౌన్ ఇంతే చిన్నది చాలా చిన్నది బట్ చాలా లైవ్లీగా ఉంది మొత్తం ఇండియన్సే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు ఈ ప్లేస్లో సో హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ సే బాయ్ బాయ్ సే బాయ్ 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 సీ యూ నెక్స్ట్ బ్లాగ్ బాయ్ బాయ్